স্বাগত বিরোধীহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশের সঙ্গে আছি তসনিমে জানাত অর্থে এবং আমি আলী আশরাফ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম তথ্য গোপন করে বিপুল আয়কর ফাঁকি বিলাসবহুল ভবনে আদায় ব্যবস্থা নিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাষ্ট্র পরিচালনার সব ভিত্তি বঙ্গবন্ধু করে দিয়ে গেছেন একুশে উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনার সভায় প্রধানমন্ত্রী নিবন্ধিত হাসপাতাল ক্লিনিক ছাড়া চেম্বার বা ডায়াগনস্টিকে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া যাবে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দশ নির্দেশনা সংস্কারের জন্য পোস্তগোলা ব্রিজে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকছে ষোলো দিন বিকল্প সড়ক ব্যবহারের নির্দেশনা এমপিওভুক্ত পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারীকে ছয় মাসের মধ্যে অবসর সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত গুরশান তেজগাঁওয়ের বিলাসবহুল ভবন হয়ে উঠেছে আয়কর ফাঁকির স্বর্গ ব্যবসায়ী চিকিৎসক তারকাসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার বিত্তশালীরা তথ্য প্রকৃত দাম গোপন করে কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছেন বেশ কিছু ভবনের বাণিজ্যিক ও আবাসিক স্পেস বেচা কেনার তথ্য বিশ্লেষণ করে এই প্রমাণ পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর ফাঁকি হওয়া কর আদায়ে ব্যবস্থাও নিয়েছে সংস্থাটি দেশের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা এই গুলশান উচ্চবিত্তদের জন্য এখানে আছে সারি সারি বিলাসবহুল সব ভবন তৈরিও হচ্ছে প্রতিনিয়ত কিন্তু আলো ঝলমলে এসব ভবনের অনেক ফ্ল্যাটই বিক্রি হচ্ছে কালো টাকায় গুলশানে একটি আবাসিক ভবনে জাতীয় ক্রিকেট দলের এক খেলোয়াড় ফ্ল্যাট কিনেছেন বারো কোটি চল্লিশ লাখ টাকায় কিন্তু এই তথ্য তিনি আয়কর নথিতে দেখাননি কর ফাঁকি হয়েছে তিন কোটি টাকার বেশি একই ভবনে এক ডাক্তার তেরো কোটি টাকায় চার হাজার তিনশো পঁচাত্তর বর্গ ফুটের ফ্ল্যাট কিনে আয়কর নথিতে দাম দেখিয়েছেন সাড়ে চার কোটি টাকা অন্য একটি ভবনে বেসরকারি কোম্পানির এক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নয় হাজার সাতশো বর্গ ফুটের ফ্ল্যাট ঊনপঞ্চাশ কোটি টাকায় কিনে আয়কর নথিতে দেখিয়েছেন মাত্র দশ কোটি টাকা কর ফাঁকি হয়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা একজন ব্যারিস্টার তেরো কোটি টাকার ফ্ল্যাট গোপন করে ফাঁকি দিয়েছেন সোয়া তিন কোটি টাকা এক ব্যবসায়ী গোপন করেছেন আঠাশ কোটি টাকার ফ্ল্যাটের তথ্য গুলশান তেজগাঁও লিঙ্ক রোডের একটি ভবনে তিয়াত্তর কোটি টাকায় বাণিজ্যিক স্পেস কিনেছে একটি সিকিউরিটিস কোম্পানি কিন্তু কোম্পানির অডিট রিপোর্টে খরচ দেখানো হয়েছে মাত্র পঞ্চান্ন লাখ টাকা এতে কর ফাঁকি হয়েছে প্রায় আঠারো কোটি টাকা আরেকটি কোম্পানি অডিট রিপোর্টে তেরো কোটি টাকার একটি স্পেস গোপনের মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়েছে সোয়া তিন কোটি টাকা একটি সাইকেল প্রস্তুতকারক কোম্পানি প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার ফ্লোরের তথ্য গোপন করে কর ফাঁকি দিয়েছে ব্যাংক লেনদেনের সূত্র ধরে এমন কর ফাঁকি উদ্ঘাটন করেছে এনবিআর কর্মকর্তারা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমরা কিভাবে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন কেনা বেচা এবং এটাকে ধারণ করাটাকে আমরা বাজার মূল্যের ভিতরে রাখতে পারি রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটিকে যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি তাহলে এনবিআর কাছে তথ্য অ্যাভেলেবিলিটি থাকবে এবং এনবিআর অতি সহজেই এই নতুন নতুন ভবনের যে বাড়ির মালিক ভবনের মালিকগুলো আছে এবং নতুন নতুন যে দলিল হচ্ছে প্রতিদিন দলিল হচ্ছে সেগুলিকে তারা অ্যানালিসিস করতে পারবে এনবিআর কর্মকর্তারা জানান কর ফাঁকি ধরতে বনানি ধানমন্ডি সহ আরও কিছু অভিজাত এলাকায় চলছে অনুসন্ধান রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কিছু লোক ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অস্বীকার করতে চান উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সে সময়ের পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনেই ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রমাণ রয়েছে কাজেই ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার কোনো সুযোগ নেই বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবনে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ দলের বিভিন্ন সারির নেতা সহ নানা শ্রেণী পেশার আলোচকদের আলোচনায় উঠে আসে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে কিছু লেখকের অপচেষ্টার প্রসঙ্গ তুলে ইতিহাস বিকৃতির কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ভাষা আন্দোলন ইতিহাস থেকে জাতিপিতার নাম মুছে ফেলা হয়েছিল আমাদের অনেক জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী তাদের বক্তব্য ছিল 
তিনি আবার ভাষা আন্দোলনের কি অবদান রেখেছেন তিনি তো জেলেই ছিলেন তো জেলে তিনি ছিলেন কেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে উনিশশো সাল থেকে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা যে রিপোর্ট লিখত এটা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সেখান থেকেই এই যে ভাষা আন্দোলনে কি কি কাজ তিনি করছেন সেই কথাগুলি কিন্তু সেখানে স্পষ্ট রয়েছে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পর দুই সালের জাতীয় নির্বাচন সবচেয়ে সুষ্ঠু হয়েছে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপির কাছে এখন গণতন্ত্রের ছবক নিতে হয় অথচ এরাই স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করতে বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছে কথা বলেন বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গেও এখন আবার শুনি তাদের বড় বড় কথা আন্দোলন করে সরকার হটিয়ে দেবে আর তার মধ্যে জামাত বিএনপি বুঝলাম কিন্তু আমাদের কিছু বামপতি দল আছে তারাও লাফায় তারাও আন্দোলন করবে বিপ্লব করবে বাংলাদেশটা এই পনেরো বছরে অন্তত বদলে গেছে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি হয়েছে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মানুষের উন্নতি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিটি নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছে বলেই আওয়ামী লীগ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে একটা আদর্শ নিয়ে না চললে কোনো দেশে উন্নতি করা যায় না শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মিয়ানমারে চার দিনে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে আরও সামরিক ঘাঁটি হারিয়েছে সেনাবাহিনী কাচিন রাখাইন মন প্রদেশ এবং সাগাইং ও বাগো অঞ্চলে এসব ঘাঁটি হারায় জানতা সরকার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে মিয়ানমারের গণমাধ্যম ইরাবতী প্রতিবেদনে বলা হয় পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস এবং এথনিক আর্মড অর্গানাইজেশনের অব্যাহত হামলায় ঘাঁটি ছাড়তে বাধ্য হয় সেনারা এ সময় কিছু সেনা প্রাণ হারান এবং অনেকে বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি ইরাবতী এদিকে বুধবার রাখাইন রাজ্যে বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়েছে সামরিক বাহিনী এতে রামডি শহরের সরকারি হাসপাতাল ও বাজার ধ্বংস হয় এছাড়া বেশ কিছু আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজধানীর মালিবাগে জিএস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে খতনা করাতে গিয়ে শিশুর মৃত্যুতে তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বিএমডিসিকে চিঠি দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার অধিদপ্তরের পক্ষে হাসপাতাল শাখার পরিচালক ডাক্তার আবু হোসেন মইনুল আহসান বিএমডিসিকে এই চিঠি দেন অভিযুক্ত তিন চিকিৎসক হলেন ইশতেয়াক আজাদ মাহবুব মোর্শেদ ও এস এম মুক্তাদির এছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনায় দশ দফা নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলা হয়েছে নিবন্ধিত হাসপাতাল ক্লিনিক ছাড়া চেম্বার বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অ্যানেসথেসিয়া দেয়া যাবে না বিএমডিসি স্বীকৃত অ্যানেসথিওলজিস্ট ছাড়া কোনো ধরনের অস্ত্রোপচার করা যাবে না অস্ত্রোপচারের সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসককে সার্জনের সহকারী হিসেবে রাখতে হবে এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন দেশে এখনও বারোশো অবৈধ বেসরকারি হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক চালু আছে বন্ধ করা হয়েছে এক হাজারের বেশি নোয়াখালীতে এক শিশু ঘটনার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ঘটনায় অভিযুক্ত উপ সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারকে বদলি করা হয়েছে এছাড়া শিক্ষানবিশ মেডিকেল অফিসারের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সিভিল সার্জন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান অভিযোগে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় মেডিকেল অফিসার বিজয় কুমারকে সেন্ট মার্টিনে বদলি করা হয় ঘটনা তদন্তে দুই সদস্যের কমিটিকে তিন কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বুধবার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঘটনার সময় অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলার অভিযোগ করে শিশুটির পরিবার এতে অতিরিক্ত রক্তপাত হয় শিশুটির পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে আজ নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বর্তমানে শিশুটি সংখ্যামুক্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক পরে আমি অনেক রাগার নিতে হয়েছি রাগার নিতে হওয়ার পরে আমার বাচ্চার সিটে রাখি এরা তিন দিন তিন দিকে ফলাই গেছে সুন্নতি খতনা করার সময় হয়তো বা একটু রক্তপাত হওয়াতে রোগীর লোকজন বা বাকি লোকজন তো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমি নিজে সাথে সাথে উপস্থিত থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে ম্যানেজ করে তিনটার সময় আমি নিজে বাসায় যাই এবং রোগীর রক্তপাতও বন্ধ থাকে নিত্যপণ্য সরবরাহে কোনো সংকট তৈরি করলে মিলে মিলে অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হাসানুল ইসলাম টিটু বৃহস্পতিবার রাজধানীর মৌলভী বাজারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় পুলিশ দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলেও 
মন্তব্য করেন তিনি সভায় চিনি ও তেলের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা রোজার আগে নিয়ন্ত্রণহীন নিত্যপণ্যের বাজার বিশেষ করে তেল চিনি ছোলা খেজুরের দামে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা চারটি পণ্যে শুল্ক কমানোর পরও মিলছে না সুফল পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বৃহস্পতিবার রাজধানীর মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সভায় চিনি ও তেলের বড় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে নজরদারিতে জোর দেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা অভিযানের নামে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হয়রানি না করার অনুরোধ জানান তারা ব্যবসায় প্রতিনিধি ছাড়া বাজারে অভিযান না চালানোর আশ্বাস দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তবে অনিয়ম হলে ছাড় দেয়া হবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি আপনাদের প্রতিনিধি ছাড়া আমার মন্ত্রণালয়ের ভোক্তা অধিদপ্তর থেকে কোনো অভিযান পরিচালনা করা হবে কোনো ব্যবসায়ী দোকান দরজা বন্ধ করতে হবে না আর যখনই যদি প্রয়োজন হয় আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু সবাই ব্যবসায়ীর সাথে সাথে ভোক্তা মত বিনিময় সভায় চল্লিশ জনের বেশি ব্যবসায়ী ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধে কিছুটা চাপে আছে দেশের অর্থনীতি বৃহস্পতিবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি অর্থমন্ত্রী বলেন মূল্যস্ফীতি নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি আছে কিন্তু মানুষ তো না খেয়ে মারা যাচ্ছে না তিনি আরও বলেন অর্থনীতিতে নানামুখী চাপ আছে সেসব নিয়েই চলতে হচ্ছে পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজও করা হচ্ছে ডলার সংকট ছিল কিন্তু তাতে সব কিছু আটকে নেই এলসিও খোলা হচ্ছে এর আগে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর বাংলাদেশে নিযুক্ত আইওএম এর চিফ অব মিশন আব্দুল সাত্তর এসও এফ অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন আছে কিছুটা খুব যে একেবারে বেশি প্রেশার এরকম না মরে গেছি আমরা এরকম না মরে গেছি কিছুটা অসুস্থ আছে কারণ আমরা দেখতে চাই যে এটা উপরে যাচ্ছে অর্থনীতি ওভারঅল উপরে যাচ্ছে ভোক্তা পর্যায়ে সরকারি মিলের চিনির দাম বিশ টাকা বাড়িয়ে একশো সাত টাকা নির্ধারণ করে দিল চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় সংস্থাটি এতে বলা হয় আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশি চিনির এই দাম ঠিক করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে রোজা উপলক্ষে চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি সহযোগিতাও চাওয়া হয় বাজারে সরকারি চিনির নামে মোড়কে চড়া দামে চিনি বিক্রি করছে কিছু প্রতিষ্ঠান সবশেষ একশো চল্লিশ টাকা কেজি প্যাকেট চিনির কেজি নির্ধারণ করে সংস্থাটি বাংলাদেশে চিনির মোট চাহিদার বেশিরভাগই আমদানি করতে হয় দেশে বছরে আঠারো থেকে বিশ লাখ টন পরিশোধিত চিনির চাহিদা রয়েছে রাষ্ট্রীয় চিনি কলগুলো থেকে আসে সর্বোচ্চ চব্বিশ হাজার টনের মতো লাল চিনি স্মার্ট বাংলাদেশ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাপান বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন ড্রাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক জাপানি বিনিয়োগ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে বলেও জানান তিনি বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়ামা কিমিনোরির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে জুনায়েদ আহমেদ পলক ব্রিফিংয়ে জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে জাপানের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জাপানের প্রযুক্তি খাত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুকে সোনার বাংলা বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছিল বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়নে জাপান সরকার ও জাপানের বেসরকারি খাতের সহযোগিতা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী এয়ারপোর্টের থার্ড টার্মিনাল মেট্রো রেল মাতারবাড়ি পাওয়ার প্লান্ট ব্রিজ রেল সড়ক এবং পরিবহন সহ অবকাঠামো খাতে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ কথাও তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী আজ থেকে শুরু হয়েছে পোস্তগোলা সেতু সংস্কার কাজ চলবে আগামী আট মার্চ পর্যন্ত এ সময় এই সেতুতে চলবে না কোনো ভারী যান আর চলতি মাসের চব্বিশ ও ছাব্বিশ তারিখ আর মার্চের এক চার ও আট তারিখ চলবে না বাস ও সিএনজিও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বিকল্প পথে নির্দেশনা দিয়েছে ডিএম 
2020 সালে 29 জুন সদরঘাটের কাছে ডুবে যাওয়া লঞ্চ মর্নিং বার্ডকে উদ্ধার করতে এসে পোস্তগলা সেতুতে ধাক্কা লাগে জাহাজ প্রত্যয়ের সেখানে জাহাজটি আটকেও যায় সেই সময় পোস্তগলা সেতুতে ফাটল দেখা দেয় তখন থেকে কয়েক দফা মেরামতের কাজ হয় সাময়িক বন্ধ থাকে সেতুটি তবে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত মেরামতের কাজ গার্ডার মেরামত ও রেট্রোফিটিং এর কাজের জন্য 22 ফেব্রুয়ারি থেকে 8 মার্চ পর্যন্ত সেতুতে ট্রাক পিকআপ কাভার্ড ভ্যান ও কন্টেইনারবাহী লরি চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে বাস ও হালকা বাহনের জন্য বন্ধ থাকবে 5 দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার আশা সড়ক ও জনপথ বিভাগের বাউবাজার ব্রিজের যে বিকল্প সড়কটা সেই সড়কটা চালু হয়ে চালু হয়েছে চালু হওয়ার পরে কিন্তু আমরা এখানে এই রেট্রোফিটিং কাজটা হাতে নিয়েছি যেভাবে আমরা কর্মপরিবেশ নিয়েছি অবশ্যই সেই টাইমের মধ্যে আমরা শেষ করব 35 বছরের পুরনো এই সেতুতে একাধিকবার বিভিন্ন নৌযানে ধাক্কা লাগার ঘটনা ঘটেছে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে বিআইডব্লিউটি এর সঙ্গে বৈঠক করেছে সড়ক বিভাগ এই ধরনের ঘটনার পরে আমাদের অনেক শেয়ারিং হয়েছে এবং মিটিং হয়েছে তারা এই ধরনের নৌযান আর হয়তো এখানে আনবে না বা আনলেও তাদের বুমটাকে ডাউন করে নিয়ে আসবে আর আমরা ইন এডিশন আউটুক বলে রাখি এই সেতুটার পাশে আরো চার লেন সেতু নির্মাণের ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে আশা করি এক বছর পরে এই নির্মাণ কাজ শুরু হবে পোস্তগলা সেতু দিয়ে প্রতিদিন খুলনা বিভাগের 10 জেলা বরিশালের 6 জেলা আর ফরিদপুর অঞ্চলে 5 জেলা যানবাহন চলাচল করে বাড়তি যানজটের সংখ্যায় এই রুটের হালকা ও ভারী সকল যানবাহনকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ করেছে ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগ দেয়া হয়েছে বিকল্প রুটের নির্দেশনাও খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের আট বিভাগে বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে তবে শুক্রবার থেকে বৃষ্টিপাতে বিস্তৃতি কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বৃষ্টি কেটে যাওয়ার পর রাতের তাপমাত্রা কমার আভাসও দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হয় এতে বিপাকে পড়েন ঘরের বাইরে বের হওয়া মানুষ এছাড়া ভোর রাতেও বেশ কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হয় বেলা এগারোটার পর ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর শাহবাগ মিন্টু রোড সহ কয়েকটি স্থানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চব্বিশ ঘন্টায় দেশের আট বিভাগে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি কিংবা বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি মাঝারি কুয়াশাও পড়তে পারে কোনো কোনো জায়গায় আবহাওয়া অফিস জানায় বৃষ্টির কারণে রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত জি কে শামীমকে হাইকোর্টের দেয়া জামিন বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ সেই সাথে দুই মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানের মধ্যে দুই হাজার উনিশ সালের বিশ সেপ্টেম্বর নিকেতন এলাকায় জিকে শামীমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় র্যাব সে সময় ওই ভবন থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা এফডিআর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুই হাজার বাইশ সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর জিকে শামীম ও তার সাত দেহরক্ষীকে অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ শেখ সামিদুল ইসলাম এরপর হাইকোর্টে আবেদন করে জিকে শামীম জামিন পেলেও তা স্থগিত করেছিল চেম্বার জজ অবসরপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবসর সুবিধা কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা ছয় মাসের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে ছয় শতাংশে বদলে দশ শতাংশ হারে বেতন কর্তনের বিপরীতে আনুপাতিক হারে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করারও আদেশ দেওয়া হয়েছে এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি জিনাত হকের বেঞ্চ এই রায় দেন এরপরে এমপিওভুক্ত পাঁচ লাখের বেশি শিক্ষকের অবসরকালীন সুবিধা চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের টাকা প্রদান করতে হবে আদালত আদেশে বলেছে অবসরের পর কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের টাকা তুলতে শিক্ষকদের বছরের পর বছর ঘুরতে হয় যা কোনোভাবেই কাম্য নয় এই আদেশ পালন করা না হলে আদালত অবমাননার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেয় আদালত ডিসপোজাব করে নির্দেশনা দিয়েছেন যে যে দশ পার্সেন্ট কর্তন করা আমাদের দুই পক্ষের সহযোগিতার ভিত্তিতে দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গুণিত হয়েছেন যে না দশ পার্সেন্ট যদি বহাল থাকে দশ পার্সেন্ট বহাল থাকবে কর্তন বাট তাদের সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে সুবিধা বৃদ্ধি করে দিতে হবে মাদক মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিত্রনায়িকা পরিমনির করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারিক আদালতে মামলাটি চলতে আর বাধা নেই সকালে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের বেঞ্চ এই আদেশ দেন তবে তার বাসা থেকে জব্দ করা বিভিন্ন ধরনের মাদকের বিষয়ে নতুন করে অভিযোগ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট দুই হাজার একুশ সালের চার আগস্ট রাজধানীর বনানীতে পরিমনির বাসায় অভিযান চালায় র্যাব 
পরে বিপুল পরিমাণ মদ সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য জব্দ করা হয় এই ঘটনায় করা মামলায় পরিমনিকে গ্রেফতার করার পর তিনি জামিনে মুক্তি পান একই বছরের 4 অক্টোবর আদালতে পরিমনি সহ তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় সিআইডি দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমের ভূমিকার স্বীকৃতি ও সাংবাদিকদের দক্ষতা বাড়াতে মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান করবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান এ সময় তিনি আরও বলেন বিভিন্ন অভিযানে কসমেটিক্স পণ্যের ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতির চিত্র উঠে আসে এসব পণ্য কিনে প্রতারিত হচ্ছেন ভোক্তারা এ নিয়ে বিপুল অভিযোগ জমা হয়েছে অধিদপ্তরে এসব বিবেচনায় মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভোক্তাদের নকল ও ভেজাল প্রসাধনের বিষয়ে সচেতন করতে এই আয়োজন করা হচ্ছে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক ও অনলাইন বিলে তিনটি ক্যাটাগরিতে এই ফেলোশিপ প্রদান করা হবে আগামী তিন মাসের মধ্যে সব কার্যক্রম শেষ হবে অধিদপ্তরে এই আয়োজনে সহযোগিতা করছে অ্যাসোসিয়েশন অব স্কিন কেয়ার অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ইম্পোর্টার্স অব বাংলাদেশ এবারে খেলার খবর শুধুই জানিয়ে দিচ্ছে শিরোনাম শ্রীলঙ্কা সিরিজে টেস্টেও খেলবেন না সাকিব ব্যাটিং বোলিং কোচ চূড়ান্ত দু এক দিনে ঘোষণা বললেন জালাল বিপিএল এ লীগ পর্বের শেষ দিন চূড়ান্ত হবে প্লে অফের লাইন আপ কাল দুপুরে লড়বে বরিশাল কুমিল্লা সন্ধ্যায় খুলনার প্রতিপক্ষ সিলেট শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টেও পাওয়া যাবে না সাকিব আল হাসানকে বিপিএলে খেললেও চোখের সমস্যা পুরোপুরি ঠিক না হওয়ায় লঙ্কা সিরিজে ছুটিতে থাকছেন তিনি এদিকে ব্যাটিং ও বোলিং কোচ চূড়ান্ত করে ফেলেছে বিসিবি দু একদিনের মধ্যে ঘোষণার কথা জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস চোখের সমস্যা নিয়েই বিপিএলে খেলছেন সাকিব মেডিকেল টিমের পরামর্শে শ্রীলঙ্কা সিরিজে টি টোয়েন্টি ওডিআই দলে তাকে রাখা হয়নি টেস্টেও খেলবেন না জানিয়ে দিল বিসিবি তার চোখের একটা প্রবলেম ছিল যার জন্য একটা প্রবলেম হচ্ছিল বাট দ্যাট ওয়াজ ভেরি মাস টেম্পোরারি আশা করি যে সামনে যেহেতু এখানে ব্রেক নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সিরিজের সময় আমার মনে হয় তা এরপরে ডেফিনেটলি হিউল বি জয়নিং আস শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই ব্যাটিং ও বোলিং কোচ নিয়োগ দিবে বিসিবি গুঞ্জন সত্যি হলে ডেভিড হ্যাম্প হচ্ছেন টাইগারদের নতুন ব্যাটিং কোচ আর বোলিং কোচের দায়িত্ব নেবেন ইংল্যান্ডের আন্দ্রে অ্যাডামস ঘোষণা আসবে দু এক দিনের মধ্যেই নাম তো এখনও অফিসিয়ালি ডিসক্লোজ করতে পারব না এখন ঠিক হয়ে গেছে আমরা করেছি কিন্তু যেহেতু কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান নিয়ে ওদের সাথে এখন নেগোসিয়েশন চলছে তো পার্টিকুলারলি কোন ব্যাটিং আর বোলিং কোচ হবে এটা আপনার দু এক দিনের মধ্যে জানতে পারবেন তামিমের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি বিপিএল শেষে তার সঙ্গে বসবেন বোর্ড কর্তারা মাননীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেছেন আমাদের সাথে আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে বলেছেন যে তামিমের সাথে বসার জন্য যেহেতু জাস্ট ঢাকায় এসছে এখন আর বেশি দিন নাই বিপিএল খেলা বিপিএল খেলার শেষ হলে আমরা তার সাথে বসবো জুনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র ও উইন্ডিজে টুর্নামেন্টের আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ আমাদের এখানে প্রিপারেশনের মধ্যে আছে এরপরে আমরা ইউএসএতে একটা প্ল্যান করছি যে ওইখানে আমরা তিনটা ইউএসএ টিমের সাথে একটা আমরা সিরিজ খেলব এটাও আমাদের প্র্যাকটিসের আমাদের প্রিপারেশনের মধ্যেই পড়ে বিপিএলের চট্টগ্রাম পর্বে দেশি তারকাদের বেশিরভাগই ছন্দে ফিরেছে শান্ত অবশ্য রান খরা কাটাতে পারেননি বিসিবি অবশ্য খুব একটা চিন্তিত নয় অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিপিএল ফিরেছে ঢাকায় শুক্রবার লীগ পর্বে শেষ দিনে চূড়ান্ত হবে প্লে অফের লাইন দুপুরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে নামবে ফরচুন বরিশাল বাড়তি চাপ না নিয়ে জয়ের প্রত্যয় স্পিনার তাইজুলের সন্ধ্যার ম্যাচে খুলনা টাইগার্সের প্রতিপক্ষ সিলেট স্ট্রাইকার্স বিপিএল রাউন্ড রবিন লিগের শেষ দুই ম্যাচ মিরপুর একাডেমিতে কুমিল্লা বরিশাল লম্বা অনুশীলন সারলেও দেখা মেলেনি আরেক ম্যাচের দুই প্রতিপক্ষকে বিশেষ করে কাগজে কলমে টিকে থাকা খুলনা টাইগার্স কাটিয়েছে বিশ্রামে পয়েন্ট টেবিল বিবেচনায় প্লে অফে এক পা দিয়ে রেখেছে বরিশাল খুলনার চেয়ে দুই পয়েন্টের লিড রান রেটেও ঢের এগিয়ে তারপরও শক্তিশালী কুমিল্লাকে হারিয়ে মোমেন্টাম নিয়েই এলিমিনেটরে নামতে চায় তামিমের দল মহারাজ ব্যান্টনরা চলে যাওয়ায় অনুশীলনে বাড়তি গুরুত্ব ইনফর্ম কাইল মেয়ার্সের শেষ মুহূর্তে ইংলিশ ক্রিকেটার জেমস ফুলারকে ভিড়িয়ে অলরাউন্ড অপশনে শক্তি বাড়িয়েছে দলটি 
বিদেশীদের আসা যাওয়া টিম কম্বিনেশনে প্রভাব ফেললেও কুমিল্লাকে হারাতে আত্মবিশ্বাসী তাইজুল টিমের মধ্যে যারা ইয়াং আছে বা টিমের মধ্যে যারা একটু সিনের আছে সবাই কিন্তু ভালো পারফরমেন্স করতেছে জটিল কোনো প্ল্যান নেই এখানে এখানে আমরা যত এদিকে যত জিততে পারবো এবং ভালো একটা কনফিডেন্স নিয়ে যদি আমরা সামনে যেতে পারি হয়তো আমরা বড় টিমের সাথে কাজটা সহজ হয়ে যাবে কুমিল্লার ঐচ্ছিক অনুশীলনে ছিলেন না লিটন মইন আলী আন্দ্রে রাসেল সুনীল নারিনরা তবে টুর্নামেন্ট সেরার দৌড়ে থাকা তাওহিদ হৃদয় প্রস্তুতি নিয়েছেন ঠিকঠাক দলের প্রয়োজনে ম্যাচ জিতিয়ে আলোচনায় জাকের আলী অনিক বিপিএলে নিজের সাফল্যের পেছনে কৃতিত্ব দিচ্ছেন কোচ সালাউদ্দিনকে ধারাবাহিকতা রাখার লক্ষ্য এই তরুণের সারা আমার সাথে পার্টিকুলারি ওই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করছেন বিপিএলে ঢোকার আগে থেকেই সো আমি ওনার প্রসেসই আগাইতেছি এখন আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাইতেছি না তো উনি আমাকে কয়েকটা সেট চেঞ্জ করে দিয়েছেন তো ওই সেট আমি যাচ্ছি আর কি সো এটাতেই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ফল পাচ্ছি সামনে আরও ভালো করার ইচ্ছা আছে প্রথম সাক্ষাতে বরিশালকে চার উইকেটে হারিয়েছে কুমিল্লা বড় ব্যবধানে জিতে রংপুরকে টোপকে শীর্ষে থাকার সুযোগও আছে লিটনদের কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএল ফুটবলে কাল আবাহনী মোহাম্মদনের লড়াই ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভুইয়া স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বেলা তিনটায় কিংস আরেনায় বিকেল সোয়া পাঁচটায় লিগ টপার বসুন্ধরা কিংস খেলবে শেখ রাসেলের বিপক্ষে আবাহনী মোহাম্মদান দৈরত গল্পের যেন দাঁড়ি পড়েছে কত কয়েক মৌসুম ধরে ঘরোয়া ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্ব বসুন্ধরা কিংসের তারপর ফুটবল সমর্থকরা অপেক্ষায় থাকেন কবে হবে ঢাকা ডার্বি চলতি মৌসুমে মোহাম্মদানের পারফরমেন্স চোখে পড়ার মতো আট ম্যাচে তেরো গোলের বিপরীতে হজম করেছে ছয়টি ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্স সমান তালে পারফর্ম করছে দলীয় সমন্বয় সাদা কালোদের মূল শক্তি তারপর অসুস্থতা কাটিয়ে সোলেমান দিয়াপাতের ফেরা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে মানসিক ও শারীরিক ভাবে সবাই ভালো ফর্মে আছে মর্যাদার লড়াই ম্যাচ জিতে এগিয়ে যেতে চায় আবাহন সাম্প্রতিক পারফরমেন্স তেমন একটা ভালো যাচ্ছে না কোচ বদল টিম ম্যানেজমেন্ট পাল্টেও সাফল্য আসছে না ডিফেন্স লাইনে দুর্বলতা ভোগাচ্ছে আট ম্যাচে হজম করেছে দশ গোল ফেডারেশন কাপে হার লিগেও মোহাম্মদানের চেয়ে পিছিয়ে সেটিই হয়তো এই ম্যাচে তাতাচ্ছে আকাশ নীলদের আমাদের নতুন কোচ নতুন প্লেয়ার সে আমরা তার আন্ডারের নতুন টিম হিসেবে সে যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে সে এ করতে পারে যাই হোক আমাদের এই ভুলগুলো অতি শীঘ্রই কেটে নেব কিংস অ্যারেনায় শেখ রাসেল ক্রিয়াচক্রের মুখোমুখি হবে চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস তিন ব্রাজিলিয়ান রবিনিও ডোরিয়ালটন ও মিগেলের ফর্ম এগিয়ে রাখছে কিংসকে পাঁচ পয়েন্টের লিডে টেবিল টপার বসুন্ধরা শেখ রাসেলকে হারিয়ে অবস্থান পোক্ত করতে চায় ব্রুজনের দল যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব নিউইয়র্কে বিশ থেকে একুশ এপ্রিল জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে হবে এই উৎসব বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন আয়োজকেরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ফেরদোস আহমদ ও পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেন নিউ ইয়র্কে আয়োজন হচ্ছে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজকরা জানান পাবনায় সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়ি উদ্ধার আন্দোলনের ইতিহাস প্রেক্ষাপট এবং বরেণ্য অভিনেত্রীর প্রতি আবেগ ভালোবাসা থেকে আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন সুচিত্রা সেন একজনই তিনি ছিলেন আছেন এবং চিরকাল থাকবেন সুচিত্রা সেন আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো সুচিত্রা সেনের সমস্ত কিছুই তাকে ঘিরে কিছু উৎসব তাকে ঘিরে অনুষ্ঠান তাকে ঘিরে ইনস্টিটিউশন এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তির জায়গা বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান নায়ক ফেরদোস বলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনয় শিল্পীদের জন্য অনুপ্রেরণা কিংবদন্তি সুচিত্রা সেন সুচিত্রা সেন আমাদের প্রত্যেকের আবেগের জায়গা আমাদের ভালোবাসার জায়গা আমরা বড় হয়েছি তার অভিনয় দেখে আমার বাবা বিশেষ করে তার ভীষণ ভক্ত ছিল বলে আমি আস্তে আস্তে পারিবারিক সূত্রে তার ভক্ত হয়েছি এবং এখনও যখন তার সিনেমা দেখি মনে হয় অনেক বেশি আধুনিক অনেক বেশি নতুন বিদেশে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক সৃষ্টি এবং অভিবাসী চলচ্চিত্র কর্মী ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার কর্মীদের সেতুবন্ধন তৈরি করবে এ উৎসব বলছেন মায়ের জানাজায় অংশ নিতে ইতালি থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল মাইক্রোবাসের যাত্রী ছেলের নিহত হয়েছেন 
তাকে নিতে আসা এক ভগ্নীপতিও দুপুরে নরসিংদী শিবপুরের ঘাসিরদিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্বজনরা জানান মায়ের জানাজায় অংশ নিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন ইতালি প্রবাসী শাহ আলম পথে বিপরীত দিক থেকে আসা পাথর বোঝা একটি ট্রাকের সাথে তাদের মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে শাহ আলম ও হাসপাতালে মারা যান ভগ্নীপতি সেলিম মিয়া আহত মাইক্রোবাস চালক ও এক যাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আর বাকি যে তিনজন ওদের জনতায় ওদের উদ্ধার করে হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে মাইক্রোটা যেটা এটা আপনার যে ট্রাকের লেনে চলে গেছে ওভারটেক করতে গিয়ে ট্রাকের লেনে চলে গেছে নোয়াখালীতে অবৈধ ক্যাবল অপারেটরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত মঙ্গলবার বিকেলে বেগমগঞ্জ উপজেলার জমিদার হাট বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় অভিযানে লাইসেন্স ছাড়া রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ডিশ ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে চেরাগালি কেবল নেটওয়ার্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিকুর রহমান জানান অবৈধ কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনুমতি ছাড়া বিদেশি পে চ্যানেল চালানো হয় এতে সরকারের বিপুল রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে অবৈধ এসব কেবল নেটওয়ার্ক ও কেবল অপারেটরের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে